வணக்கம் வாழ்க்கையில் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்களா மகிழ்ச்சியான வாழ்க்கையை தேடிக்கிட்டே இருக்கீங்களா எங்கேயுமே கிடைக்கலையா இந்த வீடியோவை தொடர்ந்து பாருங்கள் மகிழ்ச்சினா என்ன அப்படின்றத இந்த வீடியோவோட கடைசியில் பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி சில விஷயங்களை நம்ம பேசலாம் இப்போ ஒரு சில பேர் இப்போ வீட்டை விட்டு வெளில கிளம்புவாங்க நல்ல மழை பெய்யும் என்ன சொல்லுவாங்க தெரியுமா மழை வந்து என் வேலையே கெடுத்துருச்சு ஏன் தான் இந்த மழை இப்போ வந்து தொலையுதோ நான் என்ன பாவம் செஞ்சேனோ இப்படி மலையில் வந்து சிக்கி தவிக்கிறனே இப்படின்னு புலம்புவாங்க அதே மாதிரி காலையில் எழுந்து பரபரன்னு கிளம்பி பஸ்ஸுக்கு போய் நின்னா பஸ்ஸு வந்து லேட்டு உடனே வந்து என்ன சொல்லுவாங்க இந்த டிரைவருக்கு அறிவே இல்லை சரியான நேரத்துக்கு வரவே மாட்டானுங்க இந்த பஸ் டிரைவருங்க எல்லாருமே இப்படி தான் நான் போய் என் மேனேஜர்கிட்ட என்ன சொல்லுவேன் இன்றைக்கி ஃபுல்லாக வீணாக போக போகுது இன்னைக்கு ஃபுல்லாக என் மேனேஜர் திட்ட போகிறாரு அப்படின்னு புலம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி வீட்டில் வந்து பொண்டாட்டி திட்டிட்டாங்க அப்படின்னா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டெல்லாம் போய் வந்து புலம்புவாங்க என்ன என் பொண்டாட்டி எப்போ பார்த்தாலும் என்னை திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க என்ன செஞ்சாலும் திட்டிக்கிட்டே இருக்காங்க வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லை கல்யாண வாழ்க்கையில் நிம்மதியே இல்லை கல்யாணம் பண்ணிக்காம இருந்திருந்தாலும் எவ்வளோ நிம்மதியாக இருந்திருப்பேன் அப்படின்னு புலம்புவாங்க அதே மாதிரி வீட்டுக்கார் திட்டிட்டாலும் மனைவி அப்படி தான் புலம்பிக்கிட்டு இருப்பாங்க அதே மாதிரி மேனேஜர் திட்டிட்டாலும் அவ்வளோதான் அவர் கதையை முடிஞ்சுது என்னென்ன கெட்ட வார்த்தைகள் இருக்கோ அதெல்லாம் மனசார திட்டிப்பாங்க வாயில் திட்ட முடியாது மனசில் திட்டிப்பாங்க இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லி அந்த மேனேஜரை பற்றி கேவலமாக பேசுவாங்க ஆனால் இப்போ நம்ம பார்த்த எல்லா சூழ்நிலைகள்லேயுமே நாம் கவலைப்படாமல் இருக்க முடியும் அந்த சூழ்நிலைகள் நம்மை பாதிப்படைய செய்யாமல் இருக்க முடியும் மனசை கொஞ்சம் மாற்றிக்கிட்டா போதும் இதெல்லாம் சாத்தியம்தான் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வெளில கிளம்புறீங்க மழை பெய்யுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நல்ல மழை இல்லை ரொம்ப நாள் கழித்து நல்ல மழை பெய்யுது அந்த கடவுளுக்கு நன்றி மழையில் நினைஞ்ச ஜாலியாக இருக்கும்ல அப்படின்னு அந்த சூழ்நிலையை அணுகுனா அங்கே வந்து வருத்தம் ஏற்படாது சோகம் ஏற்படாது வெறுப்பு ஏற்படாது விரக்தி ஏற்படாது அதே மாதிரி பஸ்ஸு லேட் ஆகிடுச்சா ஒரு அஞ்சு நிமிஷமோ பத்து நிமிஷமோ அரை மணி நேரமோ அப்படியே நின்று நம்ம வாழ்க்கையை பற்றி அசை போட்டுக்கிட்டு இருக்கலாம் நம்ம வாழ்க்கையில் நடந்த நல்ல நிகழ்வுகள் பற்றி யோசித்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கலாம் இல்லைன்னா ஏதாவது ஒரு நல்ல புக்கை படிச்சுக்கிட்டு இருக்கலாம் ஏன்னா பஸ்ஸு லேட்டாக வந்துருச்சுன்னா நம்ம என்ன பண்ண முடியும் சிலது மட்டும்தான் நம்ம கண்ட்ரோலில் இருக்கும் சிலதெல்லாம் நம்ம கட்டுப்பாட்டிலே கிடையாது அதுக்கு தேவையில்லாமல் வருத்தப்பட்டு என்ன ஆக போகுது அந்த சூழ்நிலையில் அந்த நேரத்தை எப்படி பயன்படுத்தணுமோ எப்படி மகிழ்ச்சியாக இருக்கணுமோ எப்படி நிறைவாக இருக்கணுமோ அப்படி தான் நம்ம பயன்படுத்திக்கணும் அதே மாதிரி பொண்டாட்டி திட்டிட்டாங்க இல்லை வந்து வீட்டுக்காரர் திட்டிட்டார் அப்படின்னா அட அவங்களுக்கு நம்மளை விட்டால் வேறு யார் இருக்கா நம்மளை திட்டினா தான் அவங்களுக்கு ஆறுதல் கிடைக்குதுன்னா திட்டிட்டு போகட்டுமே அவங்க சந்தோஷத்துக்கு நான் காரணமாக இருந்துகிட்டு போகிறனே அப்படின்ற மனநிலையை கொண்டு வரணும் அதே மாதிரி மேனேஜர் திட்டிட்டார் அப்படின்னா மேனேஜர் என்ன நம்ம வீட்டுக்காரரா இல்லை வந்து பொண்டாட்டியா அவர் கூட நம்ம காலை ஃபுல்லாக குப்பை கொட்டணும்னு அவசியமே கிடையாது ஒன்று அதை கண்டுக்காமல் போயிடணும் ரெண்டு வேறு கம்பெனிக்கு போயிட்டே இருக்கணும் ஈஸியான சொல்யூஷன் இருக்கே தேவையில்லாமல் அந்த மேனேஜரை திட்டி என்ன ஆக போகுது நம்மளோட மனசு தான் பாதிக்கும் அதை மறந்துடாதீங்க அதனால் இந்த மனநிலையை கொண்டு வர்றதுக்கு தினம் தினம் காலையில் எழுந்த உடனே நீங்கள் ஒன்று பண்ணணும் என்ன அப்படின்னா காலையில் எழுந்த உடனே நேராக கண்ணாடி கிட்ட போங்க கண்ணாடி கிட்ட போயிட்டு நான் வந்து இன்னைக்கு மகிழ்ச்சியாக எழுந்தேன் இன்னைக்கு ஃபுல்லாக நான் மகிழ்ச்சியாக இருக்க போகிறேன் அப்படின்னு பல தடவை சொல்லுங்கள் வெறும் வார்த்தைகள் சொன்னால் போதாது அப்படியே அதை உணர்ச்சி பூர்வமாக சொல்லணும் அப்படியே வந்து அதை அனுபவித்து சொல்லணும் அப்படி சொல்லும்போது அந்த நாள் முழுக்க உங்களுக்கு மகிழ்ச்சியாக இருக்கும் எது நடந்தாலும் எது நடக்காட்டாலும் எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலும் நீங்கள் வந்து பாதிப்படைய மாட்டீங்க எந்த ஒரு வெளி நபராலையும் உங்களை வந்து கோபப்படுத்த முடியாது உங்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது நீங்கள் வந்து அன்னைக்கு ஃபுல்லாக மகிழ்ச்சியாக நிம்மதியாக இருப்பீங்க இனிமேல் யாராவது உங்கள் கிட்டே நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க அப்படின்னு கேட்டால் என்ன பதில் சொல்லுவீங்க நான் சூப்பராக இருக்கேன் நான் நல்லா இருக்கேன் என்னோடய வாழ்க்கை மகிழ்ச்சியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லுங்கள் உங்களோட கருத்துக்களை மறக்காமல் பதிவு செய்யுங்க இதை கேட்ட அனைவருக்கும் நன்றி வணக்கம்